ഹലോ ഗൈസ് ദിസ് ഇസ് വിച്ചു ഫ്രം ഗെയിമിംഗ് എക്സ്റ്റൻസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോ റോക്ക് സ്റ്റാർ ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ പുറത്തുവിട്ട് ഏകദേശം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ കോപ്പീസ് വിറ്റഴിച്ച് ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് വീഡിയോ ഗെയിം ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് വൺ എന്ന പേര് കരസ്ഥമാക്കിയ ജി ടി എ ത്രീൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോറി എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതുവരെ യു ബി സോഫ്റ്റ് ഗെയിംസിൻ്റെ സ്റ്റോറി മാത്രമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് റോക്ക് സ്റ്റാർ ഗെയിംസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ജി ടി എ ഫ്രാഞ്ചൈസിലെ ആദ്യത്തെ ത്രീ ഡി ഗെയിമാണ് ഇതിനു മുമ്പ് വന്ന ജി ടി എ ഗെയിംസ് ഒക്കെ ടു ഡിയിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ജി ടി എ ത്രീ ഡി എം എ ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് റോക്ക് സ്റ്റാർ ഗെയിംസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു ആക്ഷൻ അഡ്വെഞ്ചർ ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഗെയിമാണ് ഇതൊരു ചെറിയ സ്റ്റോറിയുള്ള ഗെയിമാണ് ബട്ട് മിഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക സോ കൂടുതലൊന്നും പറയാതെ നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളെ ഇനിയും ഗെയിമിംഗ് എക്സ്റ്റൻസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കഥ നടക്കുന്നത് ലിബേർട്ടി സിറ്റിയിലാണ് എൻ്റെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രോട്ടാഗനിസ്റ്റായ ക്ലോഡും ക്ലോഡിൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടുമായ കാറ്റലിന രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഒരു ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കുന്നു ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ചതിനു ശേഷം പുറത്തു വന്ന ഉടൻ കാറ്റലിന ക്ലൗഡിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ പണവും എടുത്ത് കാറ്റലിന അവിടുന്ന് ഒരു കൊളോംബിയൻ ഗ്യാങ്സ്റ്ററിന്റെ കൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നു പരിക്കേറ്റ ക്ലൗഡിനെ ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ച കുറ്റത്തിനായി പോലീസ് വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു ജയിലിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ വെച്ച് ഒരു കൊളോംബിയൻ ഗ്യാങ് അവിടെ ഉണ്ടായ പോലീസുകാരെ കൊന്ന് ക്ലോഡിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായ ഒരു വയസ്സായ പ്രിസണറിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു സോ കൂടെ ഉണ്ടായ പോലീസ് എല്ലാം മരിച്ചത് കൊണ്ട് ക്ലോഡും ക്ലോഡിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായ എയ്റ്റ് ബോൾ എന്ന വേറൊരു പ്രിസണറും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നു രണ്ടുപേരും രക്ഷപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എയ്റ്റ് ബോൾ ക്ലോഡിന് ലിയോണെ എന്ന മാഫിയ സംഘത്തിലെ ക്ലബ് സെവന്റെ ഓണറായ ലൂഗിയെ ക്ലോഡിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു ലൂഗി ക്ലോഡിനെ പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ലൂഗി പിക്കപ്പ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് പോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ ക്ലോഡിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നു ലുഗിക്ക് മാത്രമല്ല മുഴുവൻ ലിയോണെ മാഫിയ സംഘത്തിന് വേണ്ടിയും ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നു ഇതിനിടെ ടോണി എന്ന തഗ്ഗിനെ ക്ലോഡ് പരിചയപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് ടോണി നൽകുന്ന ജോലികളും ക്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നു സോ ടോണി നൽകുന്ന മിഷൻസും ക്ലോഡ് ചെയ്തു തീർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലിയോണി ഗ്യാങ്ങിന്റെ വേറൊരു മെമ്പറായ സാൽവറ്റോറിന് ക്ലോഡിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു സാൽവറ്റോർ തൻ്റെ വൈഫിനെ പുറത്തേക്ക് സേഫായി കാറിൽ കൂട്ടിയിട്ട് പോയി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും വേറെ പല മിഷൻസും ക്ലോഡിന് നൽകുന്നു അതിനിടെ ക്ലോഡ് ഒരു ദിവസം സാൽവറ്റാറിൻ്റെ വൈഫിനെ വൈഫിനെ പുറത്തൊരു പാർട്ടിക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പോയപ്പം അവിടെ വെച്ച് ഒരു ഗൺ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നു സോ ക്ലോഡ് സാൽവറ്റാറിൻ്റെ വൈഫിനെ സേഫായി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നു ഇത് കാരണം സാൽവറ്റാറിൻ്റെ വൈഫിന് ക്ലോഡിൻ്റെ മേലെ ഒരു ചെറിയ അഫയർ തോന്നുന്നു ഇതിനിടെ ക്ലോഡ് കാറ്റലിനയെ കാണുന്നു തന്നെ ചതിച്ചതിന് ശിക്ഷയായി കാറ്റലിനയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ബട്ട് കാറ്റലിനയും ആ കൊളംബിയനും ക്ലോഡിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു ഇതിനുശേഷം സാൽവറ്റർ നൽകിയ ഒരു മിഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാൽവറ്റർ നൽകിയ കാറിൽ ക്ലോഡ് പോയിക്കൊണ്ട് ോൾ പെട്ടെന്ന് സാൽവറ്ററിന്റെ വൈഫ് അയച്ച ഒരു മെസ്സേജ് ക്ലോഡ് വായിച്ചു നോക്കുന്നു അതിൽ ആ കാർ നിന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി സാൽവറ്റർ അയച്ച ട്രാപ്പാണ് വേഗം ആ കാർ നീ ഇപ്പം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ വിട്ടിട്ട് എന്നെ വന്ന് കാണ് എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഷോക്കായ ക്ലോഡ് സാൽവറ്ററിന്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുന്നു സാൽവറ്ററിന്റെ വൈഫായ മാരിയനെ കണ്ടപ്പോൾ മാരിയ ഒരു ഷിപ്പുമായി റെഡിയായി നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നു സാൽവറ്റർ ക്ലോഡിനെ കൊല്ലാനുള്ള ശ്രമം നടത്താൻ കാരണം താനാണെന്നും സാൽവറ്ററിന്റെ കൂടെ പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോൾ നിന്നോട് ഒരു അഫയർ ഉണ്ടെന്ന് സാൽവറ്ററിനോട് അറിയാതെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാരിയ ക്ലോഡിനോട് പറയുന്നു സാൽവറ്ററിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ക്ലോഡും മാരിയയും അസുഖ എന്ന പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ഒരു ഐലാൻഡിലേക്ക് പോകുന്നു ഐലാൻഡിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം അസുഖന്റെ കീഴിലുള്ള യക്കുസ എന്ന ഗ്യാങ്ങിന് വേണ്ടി ക്ലോഡ് ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നു യക്കുസയിൽ ചേർന്ന ഉട
കാർട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്യാങ് ഒരു വയസ്സനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ സേഫായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാൻ വേണ്ടി ക്ലോഡിനോട് പറയുന്നു സോ ക്ലോഡ് ആ വയസ്സനെ രക്ഷിക്കുന്നു ഇതിനുശേഷം ഡൊണാൾഡ് തൻ്റെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ക്ലോഡിനോട് കാർട്ടൽ ഗ്യാങ്ങിനും യക്കൂസ ഗ്യാങ്ങിനും വാറുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ഇതിനു വേണ്ടി ക്ലോഡ് കാർട്ടലിൻ്റെ കാറുപയോഗിച്ച് യക്കൂസ ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ ലീഡറായ കെഞ്ചിയെ കൊല്ലുന്നു ഇത് കാരണം യക്കൂസ ഗ്യാങ് കെഞ്ചിയെ കൊന്നത് കാർട്ടൽ ഗ്യാങ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് കാർട്ടൽ ഗ്യാങ്ങിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് കാരണം രണ്ട് ഗ്യാങ്ങിനും ഡൊണാൾഡ് വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ വാർ ആരംഭിക്കുന്നു ഇതിനുശേഷം ക്ലോഡ് കാർട്ടൽ ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ സപ്ലൈസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ വെച്ച് ക്ലോഡ് കാറ്റലിനെയും മിക്കേലിനെയും കാണുന്നു ക്ലോഡ് കാറ്റലിനെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കാറ്റലിനെ മിക്കേലിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു അപ്പം അസുക്ക അവിടെ വന്ന് തൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് മിക്കേലിനെ അറിയും എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അസുക്ക മിക്കേലിനെ ക്രൂരമായി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ക്ലോഡ് അവിടെ നിന്ന് ഡൊണാൾഡിനെ കാണാൻ പോകുന്നു ബട്ട് ഡൊണാൾഡ് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയതുകൊണ്ട് ക്ലോഡിനെ ഡൊണാൾഡിനെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നില്ല തിരിച്ച് അസുഖനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അസുഖയും മികേലും മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കാണുന്നു മികേലിൻ്റെ ബോഡിയുടെ മേൽ ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലോഡ് അതെടുത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ കാറ്റലിനെയാണ് രണ്ടുപേരെയും കൊന്നതെന്നും മാരിയനെ കാറ്റലിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലോഡ് അഞ്ച് ലക്ഷം ഡോളേഴ്സ് കാറ്റലിനക്ക് നൽകിയാലേ മാരിയനെ റിലീസ് ചെയ്യൂ എന്നും ആ ലെറ്ററിലുള്ളത് ക്ലോഡ് വായിക്കുന്നു You have been a PC boy, but you haven't learned. I'm not to be trusted. Kill the idiot! So, Claude has been released for 5 lakhs of dollars. Catalina has been released for 5 lakhs of dollars. But Catalina has been released for 5 lakhs of dollars. So, Catalina has been released for 5 lakhs of dollars. So, Catalina has been released for 5 lakhs of dollars. So, Catalina has been released for 5 lakhs of dollars. So, Catalina has been released for 5 lakhs. ക്ലോഡ് കാർട്ടൽ മെമ്പേഴ്സിനെ കൊന്നതിന് ശേഷം മാരിയയെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് കാറ്റലിനുള്ള ഹെലികോപ്റ്റർ ചേസ് ചെയ്ത് ഒരു ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ഹെലികോപ്റ്ററിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു ഇത് കാരണം ഹെലികോപ്റ്ററിൽ തന്നെ കാറ്റലിനെയും മരിക്കുന്നു ഇതിനുശേഷം ക്ലോഡും മാരിയയും അവരുടെ പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നു അതോടെ ഗെയിമും അവസാനിക്കുന്നു ഈ ഗെയിമിൽ ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ടൈം ആർക്കുവേണ്ട മിഷൻസ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ കൺഫ്യൂസ് ആവും കാരണം അത്ര ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിഷൻസ് മിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ് ആയി പോകും ചില ടൈം ഇങ്ങനെ മിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ജി ടി എഫ് ഫൈവ് സാൻ ആൻഡ്രേസ് വൈസിറ്റി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സ്റ്റോറി ഓൾറെഡി മലയാളത്തിൽ വേറെ ചാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജി ടി എ ത്രീ മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ചെയ്തത് സോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇതോടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി വേറൊരു നല്ല വീഡിയോ മേ കാണുന്നത് ദിസ് ഇസ് സൈനിങ് ഔട്ട് വിച്ച് ഫ്രം ഗെയിമിങ് എക്സ്ട്ര